హాయ్ అండ్ అందరికి నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది సాయిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఛానల్ థర్డ్ సెమిస్టర్ లో ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి అని అంటే ఇంగ్లీష్ ఇది మనకి ఇంగ్లీష్ త్రీ అని అంటాము అండ్ అలాంటి ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అండ్ అదేవిధంగా ఎక్స్టర్నల్ మార్క్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఓవరాల్ గా హండ్రెడ్ మార్క్స్ అయితే కండక్ట్ చేస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి అని అంటే లాంగ్వేజ్ కూడా ఉంటుంది మీరు ఏదైతే ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో సబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో ఆ సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది సో హిందీ అయితే హిందీ తెలుగు అయితే తెలుగు అండ్ అదేవిధంగా సాంస్క్రిట్ అయినా కానీ సో మీకు మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది అండ్ ఇంటర్నల్ మార్క్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ సారీ ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ మార్క్స్ వచ్చేసరికి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఓవరాల్ గా హండ్రెడ్ మార్క్స్ కండక్ట్ చేస్తారు అండ్ థర్డ్ వన్ ఏంటి అని అంటే లైఫ్ స్కిల్ కోర్స్ ఈ కోర్స్ లో మనకి ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ఉండి నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నాను ఓన్లీ ఎక్స్టర్నల్ మార్క్స్ మాత్రమే ఉంటాయి సో ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కండక్ట్ చేస్తారు అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఏంటి అని అంటే లైఫ్ స్కిల్ కోర్స్ ఫోర్ ఈ కోర్స్ లో మనకి ఎక్స్టర్నల్ మార్క్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అది కూడా ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కి ఎక్స్టర్నల్ మార్క్స్ ఉంటాయి అండ్ ఓవరాల్ గా ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కి అయితే కండక్ట్ చేస్తారు అండ్ ఇవి లాంగ్వేజెస్ గా మనం అంటే అనుకుంటాము అండ్ ఇప్పటి నుంచి ఏవైతే చెప్తానో అవి గ్రూప్ సబ్జెక్ట్స్ గా మనం డివైడ్ చేస్తాము ఆ గ్రూప్ సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి అకౌంటింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఈ కోర్స్ కి సంబంధించిన నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలు చెప్పాను మనకి థర్డ్ సెమిస్టర్ లో అకౌంట్స్ ఉంటుందని చెప్పాను సో ఇది రిలేటెడ్ గా మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటది కాబట్టి కొంచెం ఎవరైతే బైబీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటారో సో వాళ్ళు కొంచెం హార్డ్ గా ఉంటుంది ఈ ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అండ్ అదేవిధంగా ఎక్స్టర్నల్ మార్క్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఓవరాల్ గా హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఈ కోర్స్ కూడా మనకి ల్యాబ్ ఉంటుంది సో ల్యాబ్ కి ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ఉండవు ఓన్లీ ఎక్స్టర్నల్ మార్క్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అవి కూడా ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కి కండక్ట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి అని అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ త్రూ జావా ఏంటండి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ త్రూ జావా సో ఈ సబ్జెక్ట్ కి మనకి ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ అదేవిధంగా ఎక్స్టర్నల్ మార్క్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఓవరాల్ గా హండ్రెడ్ మార్క్స్ కి అయితే కండక్ట్ చేస్తున్నారు అదేవిధంగా మనకి ఈ కోర్స్ కూడా మనకి ల్యాబ్ ఉంటుంది దానికి ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ఉండవు ఎక్స్టర్నల్ మార్క్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఓవరాల్ గా ఫిఫ్టీ మార్క్స్ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈ సబ్జెక్ట్ మనకి ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ అదేవిధంగా ఎక్స్టర్నల్ మార్క్స్ కి అయితే సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ కి కండక్ట్ చేస్తారు ఓవరాల్ గా హండ్రెడ్ మార్క్స్ అండ్ అదేవిధంగా ఈ ల్యాబ్ కి ఎక్స్టర్నల్ మార్క్స్ మాత్రమే ఉంటాయి నేను ప్రతిసారి చెప్తూనే ఉంటాను ల్యాబ్స్ కి అయితే ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ఉండవు ఓన్లీ ఎక్స్టర్నల్ మార్క్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అని చెప్తున్నాను సో ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కి అయితే ఉంటాయి ఓవరాల్ గా మనకి ఈ థర్డ్ సెమిస్టర్ లో ఎన్ని ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఎక్స్టర్నల్ మార్క్స్ ఉన్నాయి అండ్ అలానే టోటల్ గా ఎన్ని మార్క్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారో మీకు చెప్తాను వినండి ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ఓవరాల్ గా మనకి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ కి కండక్ట్ చేస్తారు అండ్ అదేవిధంగా ఎక్స్టర్నల్ మార్క్స్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ కి కండక్ట్ చేస్తారు అండ్ టోటల్ గా ఈ థర్డ్ సెమిస్టర్ లో ఎయిట్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ కి అయితే మీకు కండక్ట్ చేయబోతున్నారు మనకి ఫోర్త్ సెమిస్టర్ లో గ్రూప్స్ మాత్రమే ఉంటాయి లాంగ్వేజ్ సబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఉండవు ఓన్లీ గ్రూప్ సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి అవి కూడా సిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఆ సిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి వాటికి ఉన్న సో వాటికి ల్యాబ్స్ కూడా ఉంటాయి సో ఓవరాల్ గా నేను చాలా ఫటాఫట్ గా చెప్పేస్తాను చాలా స్పీడ్ గా సో మీరు అయితే వినండి చూడండి ఎండ్ వరకు చూడండి ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి అంటే సైబర్ లాస్ ఈ సబ్జెక్ట్ కి ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్టర్నల్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఓవరాల్ గా హండ్రెడ్ మార్క్స్ కి అండ్ అదేవిధంగా దీనికి సైబర్ లాస్ ల్యాబ్ అని ఉంటుంది దీనికి ఎక్స్టర్నల్ మాత్రమే ఉంటాయి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి అని అంటే డేటా మైనింగ్ అండ్ డేటా వేర్ హౌస్ దీనికి ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ అలానే ఎక్స్టర్నల్ మార్క్స్ వచ్చేసరికి సెవెంటీ ఫైవ్ ఓవరాల్ గా హండ్రెడ్ మార్క్స్ దీనికి ల్యాబ్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కండక్ట్ చేస్తారు అండ్ థర్డ్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి అని అంటే వెబ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ అలానే ఎక్స్టర్నల్ మార్క్స్ వచ్చేసరికి సెవ
సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి ఉంటుంది ఓవరాల్గా హండ్రెడ్ మార్క్స్కి కండక్ట్ చేస్తారు ఈ సబ్జెక్ట్ కూడా ల్యాబ్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి అయితే కండక్ట్ చేస్తారు అండ్ లాస్ట్ వన్ ఏంటో చూద్దాం ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ ఈ సబ్జెక్ట్ కూడా ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ అలానే ఎక్స్టర్నల్ మార్క్స్ వచ్చేసరికి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి కండక్ట్ చేస్తారు ఈ సబ్జెక్ట్ కూడా ల్యాబ్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి అయితే కండక్ట్ చేస్తారు ఓవరాల్గా ఈ ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో ఎన్ని ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని ఎక్స్టర్నల్ మార్క్స్ ఉన్నాయి చూద్దాం మనకి ఇంటర్నల్ మార్క్స్ వచ్చేసరికి వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి అయితే కండక్ట్ చేస్తారు అండ్ అలానే ఎక్స్టర్నల్ మార్క్స్ వచ్చేసరికి సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి అయితే కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఓవరాల్గా మీకు ఈ ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో నైన్ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి అయితే మీకు కండక్ట్ చేస్తారు అండ్ ఫిఫ్త్ సబ్జెక్ట్ ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్లో ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి వాటి నేమ్స్ అంటే కూడా చూద్దాం మీరు ఇప్పటి వరకు ఫోర్ సెమిస్టర్స్ వరకు ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అండ్ అలా నా సబ్జెక్ట్స్ నేమ్స్ ఏంటి అండ్ అదేవిధంగా ఎన్ని మార్క్స్ కండక్ట్ చేస్తారు ఏంటి అనేది కూడా తెలుసుకున్నారు బట్ ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ అండ్ సిక్స్త్ సెమిస్టర్లో మీకు సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను అండ్ అలానే సిక్స్త్ సెమిస్టర్లో ప్రాజెక్ట్ ఉందని చెప్పాను సో వాటి గురించి కంప్లీట్గా నెక్స్ట్ ఇంకొక వీడియో చేస్తాను ఎందుకనంటే మీకు ప్రాజెక్ట్లో ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తారు మనం అసలు ప్రాజెక్ట్ని ఎలా కంప్లీట్ చేసుకోవాలి ప్రాజెక్ట్ని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి ఇలా ఒక ఒక్కొక్క విషయాన్ని అయితే మీకు కంప్లీట్గా చెప్తాను అండ్ ఆ వీడియో కోసం మీరు వెయిట్ చేయండి తప్పకుండా అండ్ నేను చెప్పినట్టు అదేవిధంగా మీకు సో సిలబస్ కూడా మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అండ్ ఈ వీడియో మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్ అయితే తప్పకుండా ఒక చిన్న లైక్ ఇవ్వండి అదేవిధంగా ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి గా